മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻവെൻട്രി ആൻഡ് ക്യൂയിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ഇതിൽ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ബി കോം എം കോം സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബിസിനസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി പെടാം റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിരിക്കാം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കാം ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽക്കാനുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ പെടാം റോ മെറ്റീരിയൽ പെടാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് പെടാം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പെടാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെൻട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രി ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കാം കമോഡിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം എനിവേ നമുക്ക് അതിനെന്തായിട്ട് പറയാം ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല പിന്നെന്താണ് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇൻവെൻട്രിയെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇൻവെൻട്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോസ്റ്റിനെ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി കൺ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഗുഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്കണോമിക് റിസോഴ്സസിനെ ഒരു ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു ആ അതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻ റണ്ണിങ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അത് സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെൻട്രിയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻവെൻട്രിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെൻട്രീസിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക അതൊരു പ്രൊഡക്ഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനോട് ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്നോ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്
to be placed for purchasing a raw material or when should an order to be placed eppolana order kodukkendathu etra quantity nammal kodukkanam ee rendu problems in related aayittu namukku decision making nu venditaana inventory control ennu parayunnathu namukku aavashyullathu adinte purpose endana reducing or minimizing the cost of production namukku cost of production node related aayittulla എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അടുത്തുനിന്ന് വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കോമ്പറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശരിയായുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്താണ് നമുക്ക് മാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേസ്റ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങി വെച്ച് അത് നാശമായി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ തരം താന്ന പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഈ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആ മൂന്ന് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് രണ്ട് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ യു ജി ക്ലാസ്സിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഞാൻ പറയണോ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ ഓർഡറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നതുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കാരിയിങ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് നോൺ എസ് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് but the holding cost varies directly with the size of inventory as well as the time when the item is held in stock nammal eppolana adu stock aayittu convert cheynathu aa samayathindeyum adu pole thane etra quantity undu adine base cheythu konde holding cost eppolum engine aayirikkum different aayirikkum appo ee holding cost ennu parayunnathu endokeyaana edokeyaana elements included aayirikkunnathu first one invested capital cost second one administrative cost then handling cost storage cost depreciation cost taxes and insurance cost salvage cost ithriyana namukku oru holding cost ennu parayunnathu include cheyyendathu appo ningal problem calculate cheyyuna samayathu holding cost ennu parayunnathu direct aayittu thannittilla indirect aayittu thannittullathu ennundengil kandupidikkan vendittaanu ithriyum karyangal adile included aanu ennu parayunnathu edukkana ഇൻവെസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് സാൽവേജ് കോസ്റ്റ് ഇത്രയും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റായി ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുള്ളത് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ കോസ്റ്റ് എന്നോ എക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഒബ്റ്റൈനിങ് ഗുഡ്സ് ത്രൂ പ്ലേസിംഗ് ഓഫ് എൻ ഓർഡർ ഓർ പർച്ചേസിംഗ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ സെറ്റിംഗ് അപ
ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ആയിരിക്കാം അത് നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാകുന്ന ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓരോ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും വേറെ ഒന്നിനോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ഓരോ ഓർഡറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷനും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വസിഷനിങ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഫോളോ അപ്പ് എക്സെട്ര ആർ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി എത്ര കോസ്റ്റ് ചിലവാക്കുന്നു അതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വസിഷനിങ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഫോളോ അപ്പ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് അല്ലെ സോറി എക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നത് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് സപ്ലൈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൺസംഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലിഫോൺ ചാർജസ് ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഓർഡർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓർഡർ കോസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ചേരാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കിംഗ് സപ്ലൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി പോസ്റ്റേജ് ടെലിഫോൺ ചാർജസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേം നമുക്കൊക്കെ പഠി പലപ്പോഴും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഓർഡറിൽ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് മിനിമൈസ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡറും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് so one of the basic decision in inventory management is that of balancing cost of inventory investment against those of placing inventory replenishment orders endu thammilulla oru balancing aanu ivide vendathu inventory investment um adu pole thene replenishment orders place cheyumbol verunna cost um thammilulla oru equal equality adille verumbolana oru economic order quantity ennu parayunnathu varunnathu the right quantity to order is that which balances the cost related to the number of orders against the cost related to the size of the orders place എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വേണം അതിനെ ഒരു ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ വരുമ്പോഴാണ് എന്തു വരുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ എടുക്കേണ്ട പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെൻ ദീസ് കോസ്റ്റ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടിംഗ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് എത്ര ഓർഡറാണ് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ലോട്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓർഡറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് മിനിമൈസസ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ബാലൻസസ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ്
നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ക്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ക്യൂ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഒരു വർഷത്തെ ഡിമാൻഡിനെയാണ് ഡി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ചിലപ്പോൾ പെർ ഡേ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെർ വീക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെർ മന്ത് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആനുവൽ ഡിമാൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആകുന്നുള്ളൂ ഇനി സി ഡിനോട്ട്സ് ഫോർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം നമുക്ക് എക്വയർ ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റിനെയാണ് സി ഒ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി ക്യാരിയിങ് ചാർജസ് ആസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് പെർ ഇയർ ഐ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വർഷത്തെ പ്രൈസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ക്യാരിയിങ് ചാർജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻവെൻട്രി ക്യാരിയിങ് ചാർജ് ആസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് പെർ ഇയർ ഇനി സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഐറ്റം പെർ ഇയർ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒരു ഐറ്റത്തിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര രൂപയാകും അതിനെയാണ് സി എച്ച് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി സി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും ഇ സി അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഇൻ ടു ഐ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവെൻട്രി ക്യാരിയിങ് ചാർജ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് പേ ഇയർ അപ്പൊ സി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും സി ഇൻ ടു ഐ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഐറ്റം പെർ ഇയർ കിട്ടി ഇനി ടി ഐ സി ടി ഐ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് അതെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആനുവൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ടി ഐ സി സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് പെർ ഇയർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് ടി ഐ സി സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒപ്റ്റിമൽ ടി ഐ സി ആനുവൽ ആയിരിക്കും ടി ഐ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യവും ടി ഐ സി ആണെങ്കിലും ടി ഐ സി സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആനുവൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി സി ഇൻ ടു ഡി ദറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ആനുവൽ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സി ഇൻ ടു ഡി ചെയ്താൽ മതി ഇനി ടി ഐ സി പ്ലസ് സി ഡി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ടോട്ടൽ ആനുവൽ പർച്ചേസിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും ടി ഐ സി പ്ലസ് സി ഡി സി ഇൻ ടു ഡി ദറ്റ് ഈസ് സി ഡി അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും ക്യു ബൈ ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർഡറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആനുവൽ ഡി ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഓർഡറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടി കിട്ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡ്സ് വേർഡ് ടൈം ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർഡേഴ്സ് രണ്ട് ഓർഡറുകൾ തമ്മിലുള്ള സമയവ്യത്യാസത്തിനെയാണ് ഗ്യാപ്പിനെയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും ഓർഡറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഒരു വർഷം എത്ര ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും ഡി ബൈ ക്യു ഡി ബൈ ക്യു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആനുവൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആനുവൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി ബൈ ക്യു ഇൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ടി ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റിനെ ടി ഐ സി സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഈ ടി ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു സി ഒ അതായത് ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ടി ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു സി ഒ പ്ലസ് ക്യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി എച്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കിട്ടി അതായത് ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഈ പതിനാറ് ഫോമുലാസും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഇതെന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഫോമുലാസും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലാസ് എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുലാസ് എല്ലാതും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട കോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ആ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോമുലാസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ജി ത്രീയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻ ഐറ്റം ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ആനുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി 10% പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ഇൻവെൻറ്ററി എവ്രി ടൈം വെൻ എൻ ഓർഡർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡേഡ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻഡ് ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പെർ ഇയർ ടോട്ടൽ ആനുവൽ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ആനുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ആറ് കോസ്റ്റാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻ ഐറ്റം ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഒരു വർഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് രൂപ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സി ഒ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സോ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ സി ഒ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ആനുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മുടെ കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 10% പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവറി ടൈം വെൻ എൻ ഓർഡർ ഈസ് പ്ലേസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡേഡ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ നമ്മളുടെ ഓർഡറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂ എത്രയാണ് 200. ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന
Q is 200. So, number of orders per year can be done. That is 600 divided by 200. We will do it. Now, we will do it. Place in the order, etriana, moon order, ana, place in the total annual setup cost. Total annual setup cost, you can do it in the formula in the D by Q into CO. CO etriana, umbada, D by Q, numkin the gitty in the three gitty tender. Adanginian gitty the Arnure by Irnure. So Arnure by Irnure into umbada. Arnure by Irnure, number moon. 3 into 50 is 150. Then, so, total annual setup cost is 150. Now, the fourth question is total annual holding cost. We will see Q by 2 into CH. CH is 1.5 is 100. So, 100 into 1.5 is Q by 2 into CH. That is equal to Q by 2 is equal to 200 by 2 into CH 1.5. So, 200 by 2 into 1.5 that is equal to 150. If we have 100 into 1.5, we have 150. What is the answer? TIC total inventory cost and can be done. Total inventory cost can be done. D by Q into CO plus Q by 2 into CH. D by Q into CO and what we can get rid of it and the new term by Q by 2 into CH new term by the good it So what is the total inventory cost? 150 plus 150 that is equal to 300. Then so, total inventory cost. Next, we have the total annual cost. The total annual cost in the formula is the total inventory cost. The total inventory cost in the CD, C into D, add it. We have total annual cost. The total inventory cost is 300. C is 15, D is 600. So, 15 into 600 is 9000. This 9000 is CD is 9000. TIC is 300. Total annual cost equal to TIC plus CD that is 300 plus 900 that is equal to 9300. Now, in this problem, we have to do D, C, C, O, I, Q, C, H. We have to do D, C, C, O, I, Q, C, H. We have to do the same thing. We have to do the same thing. Average inventory, number of orders per year, total annual setup cost, total annual holding cost, total inventory cost, total annual cost. We have to do the same thing. We have to supply the formula and answer the same thing. Last students in them clear right and down the year, you know, clear all day. Okay. Allow him page number G4. G4 third problem and next to number discuss a yana item on other. Okay. There is a contract to supply 1000 items a month at a uniform rate and each time a production run is started at cost rupees 50. The cost of storing an item per month is 20 paise. The number of items to be produced per run has to be ascertained. Find out the total of setup cost and average inventory cost if the run size is 500, 600, 700 or 800 and the comment on the result. This is the sentence element. There is a contract to supply 1000 items a month at a uniform rate. One rate is how much we supply. How many items are applied? So the demand is 1000. In the first sentence, we have one element. We have total demand. We have one element. Next. Each time a production run is started, it costs Rs. 50. That is the cost of Rs. 50. 
ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സി ഒ എത്രയാണ് അമ്പത് രൂപയാണ് അത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് എൻ ഐറ്റം പെർ മന്ത് ഈസ് ട്വൻറ്റി പൈസ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപത് പൈസ വരും അതായത് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പൈസയാണ് ഇരുപത് പൈസേനെ നമ്മൾ രൂപയിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കാം പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് പൈസ എന്ന് പറയുന്നതിന് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആക്കിയിട്ടാണ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ന നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ് പെർ റൺ ഹാസ് ടു ബി എ സെർട്ടൻ എത്ര എണ്ണുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് നാല് സൈസാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി നമ്മളോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സി ഒ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സി എച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയും അതായത് ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു രൂപയിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് നൂറ് പൈസയാണ് സോ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും വിരോധമില്ല അപ്പം നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് ഡി ബൈ ക്യു ഇൻ ടു സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്യു ബൈ ടു ഇൻ ടു സി എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നാല് കോളവും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ടേബിളുള്ള അഞ്ച് റോ നമുക്ക് നാല് കോളവും അഞ്ച് റോയുള്ള ഒരു ടേബിള് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബാച്ച് സൈസാണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റും തേർഡ് കോളത്തിൽ കാരിയിങ് കോസ്റ്റും അതായത് ഇൻവെൻറ്ററി കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റാണ് ഇതിൽ ബാച്ച് സൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മുടെ ഫോമുല ഡി ബൈ ക്യു ഇൻ ടു സി ഒ ഡി ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ആയിരം ഉണ്ട് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ അഞ്ഞൂറ് ബാച്ച് സൈസ് ആകുമ്പോൾ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആയിരം ബൈ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു സി ഒ എത്രയാണ് അമ്പത് സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡെസിമൽ വരെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ബൈ എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അമ്പത് ദറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദെൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബാച്ച് സൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് നാല് ബാച്ച് സൈസിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി എച്ച് സി എച്ച് നമുക്കിവിടെ ഇരുപത് പൈസയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത് പൈസേനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു രൂപയിൽ നൂറ് പൈസ ആയതുകൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് വരും സോ കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറാണ് ബാച്ച് സൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാച്ച
62.5 plus 80 that is 142.50 Then the total inventory cost total inventory cost we have to This is the optimal order quantity we have to the total inventory cost we this is the least item. This is the least item. This is the 700 batch size. So, this is the least item. This is the least item. This is the least item. This is the least Optimal order quantity. This is the lowest value. The lowest value. lowest cost. This is the lowest value. We will see the comment on the result. We will see the batch size 700 into 700 is the optimal order quantity. Because the, that is the least total inventory cost. This batch size is the least total cost. Total inventory cost is the same. Clear eye lip. Namka, Kadina Kadakil, Urudima, Uru quantity matra and Darnulu. Even an all quantity in all batch size on the other. Angana Verimbal, Ningal King and a Chidugunda, come by rather, or you commend Kodakana, result in your commend to Kodakano, a little decision Parayano, Ningalka, Sadiki. Okay, clear? In the class, we have the inventory control and the importance, effectiveness, other than features. Related to the things that we discussed in the last three terms. Discuss either in the no, that is holding cost, ordering cost, that is economic order quantity. Uh, a few formulas we will learn. That is another related to the problems we will solve. All of you can see that we have a lot of work in the text. All of you can do it. Thank you. Thank you very much. Have a nice day.